హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుస్త రెసిపీ హౌస్ నేను మీ సుజిత ఈరోజు చాలా టేస్టీగా స్పైసీగా ఉండే మటన్ కర్రీ మీకోసం తయారు చేసి చూపిస్తాను ముందుగా మటన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తీసుకుందాము పావు కిలో మటన్ ఇది నేను కడిగి శుభ్రం చేసి ఉంచుకున్నాను దీంట్లో ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ ఒకటి సన్నగా తరుక్కున్నవి నాలుగు పచ్చిమిర్చి చేర్చుకోవాలి రెండు కరివేపాకు రెమ్మలు ఒక చిన్ని కట్ట కొత్తిమీర తరుగు తగినంత ఉప్పు కారం పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది గరం మసాలా ముద్దండి నేను దీనికి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నాను అవేంటంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు నాలుగు లవంగాలు అరెంజ్ దాల్చిన చెక్క రెండు యాలకులు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఐదారు వెల్లుల్లి రేఖలు ఇవన్నీ కలిపి నూరి ముద్దు చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మటన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ముందుగా మటన్ని ఒక గిన్నెలోకి వేసుకుని దీంట్లో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మొత్తం ముక్కలకి పట్టేయాలి ఇలా పట్టించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కుక్కర్ని పెట్టుకుందాం చిన్నది దీంట్లోకి ఆయిల్ వేసుకుందాం నాన్ వెజ్ కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుందండి ఇప్పుడు ఆయిల్ కొంచెం కాగనివ్వండి ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఈ ఆనియన్స్ని అందులో వేసుకోండి ఇది గోల్డెన్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ని ఇంకా మగ్గాలండి అటు గంటిపోకుండా చక్కగా తిప్పుతూ ఉండండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ మగ్గిపోయినాయండి ఇలా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం మటన్ వేసుకుందాం మటన్ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని పైకి కిందికి పెట్టుకోవాలి తిప్పుకొని ఇందులోకి కొంచెం పసుపు ఉప్పు నేను ఇక్కడ కళ్ళు కళ్ళు ఉప్పు వాడుతున్నానండి ఇది వేసుకుంటే కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది తగినంత ఉప్పు వేసుకుని తిప్పాలి తిప్పి ఒక ఐదు నిమిషాలు దీనిపైన మూత పెట్టి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకొని చూసుకోండి ఇలా మగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఇలా మగ్గిన దాంట్లో కొంచెం ఫుల్గా పట్టించిన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసుకోండి వేసుకుని దీన్ని బాగా తిప్పండి ముక్కలన్నిటికి పట్టేలాగా ఇప్పుడు ఇందులో మిర్చి వేసుకోండి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకుని మళ్ళీ తిప్పుకోండి తిప్పుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని మగ్గనివ్వండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకుని 
ఒకసారి పైకి కిందకి తిప్పుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుందాం వాటర్ పోసుకుని ఒకసారి తిప్పుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు ఆరు ఏడు విజిల్స్ రానివ్వాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా ఏడు విజిల్స్ వేసిన తర్వాత ఆవిరంతా పోయాక మూత తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆన్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇది బాగా ఎగరాలండి ఒకవేళ కారం ఎక్కువ అవుతుంది అనుకునేవాళ్ళు కొంచెం కారం తగ్గించి వేసుకోండి కారం ఎక్కువ తినాలనుకునేవాళ్ళు ఇలా నేను చెప్పినట్టుగా వేసుకోండి ఇది ఇలా మగ్గుతూ ఉంటుంది ఇది బాగా ఎగరాలి అంతా ఎగిరిన తర్వాత ఆయిల్ మనకి పైకి తేరుకుంటుందండి అయిపోయేటప్పుడు అప్పటి వరకు ఇది ఉడుకుతుంది కర్రీ దగ్గర పడేటప్పుడు మనకి ఆయిల్ అంతా పైకి తేరుకుంటుందండి అప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా అయినట్టు విజిల్స్ ఎందుకు వేయించాము అంటే మటన్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా విజిల్స్ వేయించుకుంటే చక్కగా తినడానికి బాగుంటుంది మెత్తగా ఉంటుంది అందుకే విజిల్స్ వేయించుకోవాలి ఇందులో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో మధ్యలో ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోకపోతే కనుక కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి ఎందుకంటే మన నోటికి కొంచెం ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటేనే మన రైస్లోకి సరిపోతుందండి ఒకవేళ ఇందులో లైట్గా ఉంటే మనం రైస్లో వేసుకునేటప్పుడు కర్రీ చప్పగా ఉంటుంది అందుకే కాస్త నోటికి ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటే అది మనకు రైస్లో కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు కర్రీ దగ్గర పడుతుందండి చెక్క పడుతుంది చూసారు కదా ఇలా చెక్క పడాలి మన కర్రీ అంతా అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు మనకు ఆయిల్ పైకి తేరుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నూరు ఉంచుకున్న మసాలా ముద్దని ఇందులో వేద్దాం వేసి బాగా తిప్పుకోండి మసాలా వేసాక ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉంచాలి ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మూత తీసి పక్కన పెట్టుకోండి కర్రీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని పైన కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేయండి చాలా టేస్టీగా స్పైసీగా ఉండే మటన్ కర్రీ రెడీ అయిందండి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకవేళ ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే సుజిత రెసిపీ హౌస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి